হ্যালো এভরিওয়ান গুড মর্নিং কেমন আছো তোমরা সবাই নতুন আরও একটা সকালে তোমাদের সবাইকে অনেক ওয়েলকাম জানাচ্ছি গতকালকে থেকে এই বাড়িতে আমাদের প্রথম দিন ছিল তো আজকে সারা দিনের আমার কাজকর্মটা দিয়ে বলতে পারো প্রথম দিন কারণ কালকে ওই জিনিসপত্র আনা নেওয়াতে তেমন একটা কিছু আমি মানে কাজকর্ম তো শেয়ার করতে পারিনি তো আজকে বলতে গেলে কিন্তু আমার কাজকর্ম দিয়ে ব্লগ শেয়ার করার মতন কিন্তু প্রথম দিন গতকাল রাত্রিবেলা রাত ছিল আমাদের প্রথম এখানে একটা জানোই তো একটা জায়গায় অভ্যাস হয়ে গেলে না নতুন একটা জায়গায় ঘুমোলে না একটু সমস্যা হয় যেমন আমার বাপের বাড়িতে গেলেও হয় আমি যদি এখান থেকে আমার বাপের বাড়িতে যাই প্রথম একটা দিন দুটো দিন মতন সমস্যা হয় ঘুম আসে না তো তারপর গিয়ে ঠিক হয়ে যায় তো এটাও তাই ওখানে যেহেতু একটা অভ্যাস আমার মনুষোনার কথা তোমাদের সাথে কি বলবো আমার মনুষোনা পাগলামির একটা সীমা অতিক্রম করে দিয়েছিলো আসলে ওর না বুঝতে পারছে না বাচ্চা মানুষ তো ও খালি ভাবছে কি যে এখানে কেন আমরা ও ওই যে ওই যে আসছে ওই যে আসছে আসছে হ্যাঁ এসো ও অ্যাকচুয়ালি ভাবছে কি কোথায় আসলাম কোথায় আসলাম মানে কালকে সকালবেলায় তো আসতেই চাইছিল না আমি যেই নিয়ে এসেছি দৌড় মেরে চলে গেল তারপরে তো যাও আস্তে আস্তে একটা অভ্যাসে দাঁড়ালো ওই যে এখন ঘোরাফেরা করছে ঘরের মধ্যে তো গতকাল রাত্রিবেলায় না ওর কথা মানে আমরা তো বুঝতে পারি যে কি বলতে চাই ও বাড়ি চলো বাড়ি চলো এখানে ওর ভালো লাগছে না ও এদিক ওদিক খালি চালুমালু করে 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 দেখছে আর শুধু কানের গোড়ায় এসে ম্যামা করছে আমি ভালো ওদের খিদে পেয়েছে রাতে দুধ দিয়ে ভাত খেয়েছে তারপরে একটু বিস্কুট ভেঙে দিলাম না ও খাবে না ওর কথা হচ্ছে বাড়ি চলো ওই বাড়িতে চলো এই বাড়িটা কেমন লাগছে এখানে চারিদিক ঘুরে ঘুরে এরমভাবে এরমভাবে দেখছে এরকম তাই আমি বললাম এটা এখন আমাদের নতুন বাড়ি তোমাকে এখানে থাকতে হবে ওকে কত বুঝিয়ে বুঝিয়ে বুঝবে রাত্রিবেলা তারপরে ঘুমিয়েছে জানো কি গা ভেজা এখনো ভেজা দেখো তাহলে এবারে সকালবেলায় বেরিয়েছিল গা ভিজিয়ে এসছে এখন আবার আসলো গা ভিজিয়ে এসছে জল গায়ের মধ্যে কে দিয়েছে যাই না যাই হোক এবার ওই রাত থেকে চলছিল তারপরে ঘুমালো তারপর ভোরবেলায় শুরু হয়ে গেছে আমি ভাবলাম তো ভোরবেলায় পটি টটি করবে ওই জন্য ডাকছে আর ও পটি করলে ডাকে আমরা তারপরে দরজা খুলে দিই ও তারপরে বেরিয়ে যায় ও তাও না ও বাইরেই যাবে না ও পায়ের চাঁদ দিয়ে ঘুরছে আর খালি মাথায় এরকম করছে যে আদর করো আর হচ্ছে চলো এখান থেকে চলো ওর ওখানে ভালোই লাগছে এটা সে কি বলবো ও বলছে কি যে তুমি বিশ্বাস করবো না তোমার মাথার গোড়ায় চুপ করে বসে রয়েছে আর ডেকেই যাচ্ছে আর তুমি তো ঘুমাচ্ছ আর আমি যে একটু নড়েছি তখন এবার আমার দিকে এসে ডাকছে এরকম করছে যাই হোক সকালবেলায় অনেক কাজকর্ম আছে বোঝোই তো তো এবার এত কথা এখন আমি বক বক করবো না কাজে হাত দিই সঙ্গে থাকো আর এই ব্লগটা কেমন লাগছে অবশ্যই কমেন্ট করো ঠিক আছে চলো সঙ্গে থাকো কি রে কে ভিজালো এরমভাবে যা আর একটু যা এখানে ওখানে যা মাছ খেতে যা আমি মাছ নিই না নাকি বলতো এই মুনু মাথায় এরকম কে কে ভিজিয়ে দিয়েছে হ্যাঁ এরকম করে এরকম করে করে গায়ের মধ্যে জল কে দিয়েছে তুমি দুটো করেছো নিশ্চয় তাহলে গায়ে জল দেবে হুম তাহলে গায়ে জল দেবে হ্যাঁ সবাই দুটো প্রথম দিন এই বাড়িতে একটু যেন কেমন কেমন লাগছিল একটা অভ্যাস হয়ে গেছিল ওই বাড়িতে কীভাবে কি কাজ করতাম তো এই বাড়িতে একটু যেন কেমন বাদ বাদ লাগছিল তো ঠিক আছে অভ্যাস হয়ে যাবে তাই না মানুষ তো অভ্যাসের দাস তো প্রথম কটা দিন হয়তো একটু অন্যরকম লাগবে তারপর আবার অভ্যাস হয়ে যাবে বাসি বিছানা তুলে ঘরটাকে ঝাড় দেব তার আগে খাটের তলায় রেখে দিয়েছিলাম এঁটো বাসনগুলো তো সেই বাসনগুলোকে নামিয়ে কলপারে নিয়ে আসলাম তো কলপারটা হচ্ছে একদম পাশেই রান্নাঘরের একদম পাশেই আমার খুব মানে সুবিধাই হবে ভেতর ভেতরে সব কাজকর্ম করা যাবে অতটা বাইরেও বেরোতে হবে না যাই হোক জল নিয়ে চললাম হচ্ছে ঘর মুজব বাসি ঘরটাকে এখন ঝাড় দিয়ে নিচ্ছি আর বৌদি তো নেই তো ওই জন্যে তিনটে ঘরই ঝাড় দেবো মানে একটা ঠাকুর ঘর আর দুটো রুম রয়েছে আমাদের দুজনার মানে একটা ঘরে হচ্ছে বৌদিরা থাকে আর একটা ঘরে আমরা থাকি তো ঝাড় দিতে দিতেই দেখলাম মাছ দাদা চলে এসছে নরম নরম লাগে কেন
মাছটা রেখে দিয়ে আবার দেখো বারান্দাটাকে ঝাঁট দিয়ে নিচ্ছি তো দুটো ঘরই তিনটে ঘরই ঝাঁট দেওয়া হয়ে গেছে এবার এই লম্বা বারান্দাটাকে ঝাঁট দিয়ে নেব তার আগে দেখলাম কিছু জিনিস রয়েছে মানে ওই কি বলে কাগজপত্র গতকালকে আমি এক সাইডে রেখেছিলাম না দড়ি তারপরে মানে গতকাল রাত্রিবেলায় যে আমি ঝাঁট দিয়ে এক কোনায় রেখে দিয়েছিলাম জড়ো করে সেইগুলোকেই সকালবেলা এখন একটা ঠোঙাই করে নিয়ে ফেলে দেবো আর আমার মনুষনাকে কতবার তোমরা দেখলে একবার এই ঘর একবার ওই ঘর একবার এই ঘর এরকমই টালুমালু করছে ও দেখে বেড়াচ্ছে যে আমরা কোথায় আসলাম আর দেখো এখানে কত মাছি হ্যাঁ এই বাড়িতে অনেকটাই মাছি কারণ গরু রয়েছে যেহেতু গরু থাকলে অনেকটাই মাছি হয় তো তারপর ঘরটা মুছলে তারপর অনেকটাই কমে যায় তো আমার মনুষনা এখন বেরোলো কোথায় জানি না যাবে হয়তো আবার ওই বাড়ির দিকেই যাবে ও আসলে বুঝতে পারছে না কি হচ্ছে না হচ্ছে কোথায় চলে আসলাম আমরা একটা অচেনা জায়গা এটা স্বাভাবিক সবারই হয় তাই না মানে আমরা যদি মানুষের যদি মনে হয় মানে ছোট ছোট বাচ্চাদের যদি মনে হয় যে আমরা কোথায় চলে আসলাম মা বাবা কোথায় আমাদের নিয়ে আসলো তার আমার মনুষনা তো একদমই ছোট্ট ও পশু হলেও কি ওরা মানুষের থেকেও মনে হয় যেন দ্বিগুণ বোঝে ওরা বুঝতে পারে তো চলো এবার বাসি ঘরটাকে পুরো মুছে নেই তিনটে ঘর দিয়ে বারন্দা দিয়ে পুরো ঘরটাই মুছে নেব আমি মাছ নিয়েছি বলে আমার মনুষনার পাগলামি দেখেছে এই যে এই যে চলছে চলছে এই যে পাগলামি ওইদিকে গ্যাসের ওপরটাতে রেখেছি মাছটাকে হেলিশ মাছ নিয়েছি আর ঘর টর দিয়ে সব কিছু মুছে টুছে আসলাম গামলার মধ্যে কাঁচা ধোয়ার ভেজা মানে কাঁচার জামা কাপড় রয়েছে কাচতে হবে তো আজকে সকালবেলায় সত্যি কথা বলতে কাচব না কাচলে একটু বেলা বা বিকেলের দিকে কাচবো তো মোটামুটি এইদিকে ঘর টর মোছানো মোছা হয়ে গেছে আর এই যে রান্নাঘরের জায়গাটাকে পুরো মুছে নিয়েছি আর এদিকে দেখো কি বলে বাসন রয়েছে এরা এই দিকে দেখতে পাবে এই যে বাসন রয়েছে বাসনগুলোকে মেজে নিই তারপর হচ্ছে স্নান করব এই তো চলো যাই না আমি তোমাদের সাথে কিভাবে কি শেয়ার করব কারণ ওখানে ধরো ছোট্ট খাট্ট জায়গার মধ্যে এতদিনের একটা অভ্যাস ছিল আর এখানে একটা বড় জায়গা পেয়েছি তো একটু মানে অ্যাডজাস্ট করতে একটু সময় লাগে বুঝলি তো আর এই যে আমাদের পাগল এই যে আমাদের পাগল পাগলি সব দেখেছ এই যে তোমার ফোন চার্জ হয়ে যাবে প্লাগ লাগিয়ে তো এটা বলো ওইটা তো বলো তো বন্ধুরা স্নান করে নিলাম ঘুম ঘুম পাচ্ছে দেখো ঘুম থেকে উঠলাম আইদিকে ঘুম ঘুম পাচ্ছে আসলে ঘুম হয়নি তো দেখো চোখ মুখ কেমন লাগছে যাই হোক রান্না বান্না সেরে তারপর নয় দেখা যাবে জামা কাপড় কাছে নেই আমার বর বললো যে ছেড়ে দাও কালকে প্রচুর ধকল গেছে দুদিন রেস্ট নাও তারপর আবার করো দুদিন না আমার আজকের দিনটা রেস্ট নিলেই হবে তো গামলায় ওইভাবেই রেখে দিয়েছি পরে কাঁচা ধোয়া করবো মানে আজকে করবো না কালকেই করব আর হচ্ছে আজ যেহেতু বৃহস্পতিবার পুজোটা সেরে নিয়ে আগে পুজোটা সেরে তারপর দেখি রান্নার ব্যবস্থা করব আর তোমরা জানো আমার মনুষ না মাছ পাহারা দিচ্ছি আমি মাছ কেটে গ্যাসের ওভেন ওভেন না মানে কি বলে সিলিন্ডারের ওপর রেখে এসছি মাছ পাহারা দিচ্ছে আর ওইদিকে আমার বর করলো হচ্ছে আমার স্ট্যান্ডটা মানে ওই যে ট্রাইপডটা ওইটা তো করুণ অবস্থা করুণ অবস্থা সেই জোড়া তালি দিয়ে 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 চলছে তো আমি বললাম তাহলে কি করবো আবার তাহলে নতুন একটা কিনি আর ওই বাড়িতে আমার রাখার জায়গা ছিল না এই বাড়িতে তো আমার যথেষ্ট জায়গা রয়েছে রাখার তাহলে কিনবো ও বলছে না থাক দেখি আমি ঠিকঠাক করার চেষ্টা করছি তো ওই বসে বসে ওইগুলো ঠিক করছিল যাই হোক হয়ে গেছে গো নিয়ে আসো কি পারে না বলো তো কি পারে না এই যে রেডি এই যে শক্ত দেখো তুমি ঝুলে থাকবে এর সাথে দেখো তাও খুলবে না এটা ও আমি এর মধ্যে থাকলেও পড়বে না ভাবো তাহলে এটা কোনটাই ভেঙে গিয়েছিল এই যে দড়ি দিয়ে বেঁধে দিয়েছি এই যে হ্যাঁ শক্ত পোক্ত হয়ে যায় কেমন না নর নর করছিল আর এইখানটাই হয়ে গিয়েছিল আর এইখানটাই ভেঙে গিয়েছিল এই যে এগুলো খোলা যাবে তো হুম 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 আচ্ছা শুধু এইটাই নামানো যাবে না হ্যাঁ শুধু যে এটা ভেঙে গিয়েছিল এটা ছড়ে গিয়েছিল এই দড়ি দিয়ে দিয়েছি 
আর এই যে এইখানটাতে বেরিয়ে যাচ্ছিল প্যাকিং বুঝে দিয়েছি আমি পরে ব্রাশ ট্রাশ করে নিই এটাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে দেবো তাহলে আবার নতুন হবে বলছে এখন কিনতে হবে না পরে কিনো ঠিক আছে চলো দেখি না কতদিন চালানো যায় এটা দিয়ে তো চলো আমি পুজো দেব সিঁদুরটা পরে নিই চুলটা আসরে নেই কিন্তু ফুল নেই বৃহস্পতিবার ফুল নেই জানো তো ও বাড়ি থাকতে তাও দুটো ফুল তো কাছ থেকে পাওয়া যেত কিন্তু হ্যাঁ 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 ফুল নেই তো আজকে দিনটা এইভাবেই চালাই তারপর দেখছি কি করা যায় প্রথম দিন পুজো দেবো প্রথম দিনই ঠাকুরের চরণে ফুলটা দিতে পারবো না এটাই খারাপ লাগছে এই দুটো বছর তোমরা আমাকে দেখেছ প্রত্যেকটা দিন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঠাকুরকে নিত্য সেবা দিতে খুব কষ্ট হতো ভালো লাগত না আমার দাঁড়িয়ে পুজো দেয়াটা মানে ইচ্ছাকৃত ছিল না মানে পরিস্থিতির জন্য আমাকে ওইভাবে দাঁড়িয়ে দিতে হতো যেহেতু জায়গা ছিল না সিংহাসনটাকে আমি নিচে যে পাতবো সেইটুকুর জায়গাও ছিল না তোমরা দেখেছ যারা আমার বাড়িতে এসছো তারা জানো আর ব্লগ দেখলে তো বোঝাই যায় তাই না তো আজকে আমি বসে এত বছর পর এত বছর পর আমি বসে ঠাকুরকে পুজো দিচ্ছি সিংহাসনটাই ধুলো পড়েছিল পুরো সার্ফ দিয়ে ভালো করে ধুয়েছি তারপর দেখো এখন সিংহাসনে ভালো একটা কাপড় পেতে ঠাকুরগুলোকে ভালো করে মুছে নিচ্ছি কারণ যেহেতু বৃহস্পতিবার নতুন করে আমাকে সিংহাসনটা গুছিয়ে ঠাকুর পাততে হচ্ছে তোমরা অবশ্যই জানিও আজকে এভাবে আমাকে বসে পুজো দিতে দেখে তোমাদের কেমন লাগছে প্রত্যেক দিনই তো আমাকে দাঁড়িয়ে পুজো দিতে হতো সত্যি আজকে আমি মন থেকে অনেকটা শান্তি পাচ্ছি ভেবেছিলাম নিজের বাড়িতেই একেবারে গিয়ে বসে সুন্দর করে শান্তিতে পুজো দেব কিন্তু তার আগেও আমার সেই ব্যবস্থাটা হয়ে গেল তোমাদের বললাম যে ফুল নেই কিভাবে পুজো দেব ঠাকুরকে বৃহস্পতিবার ঠাকুরের চরণে ফুল না দিলে যেন পুজোটা অসম্পূর্ণ লাগে দেখো ঠাকুর যদি চায় সে আমার হাত থেকে পুজো নেবে সুন্দরভাবে তাহলে কিন্তু সেটার ব্যবস্থাও ভগবানই করে দেয় এই বাড়িটা তো সবে নতুন হয়েছে খুব একটা ফুল গাছ এখনও বড় হয়নি ছোটো ছোটো গাছ হয়েছে সেই গাছে দেখলাম কটা ফুল হয়েছে কি ফুল যেন বলে নয়ন তারা সেই ফুল দিয়েই দেখো আমি আজকে পুজো দিয়ে দিলাম কেমন লাগছে অবশ্যই জানিও কথায় আছে না ভগবান যদি চায় তাহলে সব হয় আর ভগবান যদি না চায় তাহলে জোর করে কিচ্ছু হয় না ভগবান চেয়েছে যে আমার হাতে ফুল তার চরণে পড়বে তাই ফুলের ব্যবস্থা উনিই করে দিয়েছে আজকে পুজো দিতে এত ভালো লাগলো মানে আমি আমাদের ওই বাড়িতে ঠাকুরের সিংহাসন তো উপরে ঝোলানো অবস্থায় ছিল সেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পুজো দিতে হতো আর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পুজো দেওয়া আর বসে বসে সুন্দর করে শান্তিতে পুজো দেওয়া এটা অন্য রকম ফিলিংস গো খুব খুব ভালো লাগলো তো অল্প কটাই ফুল ছিল মানে ফুল ছিল না বললেই চলে ওই দু চারটে এই বাড়ির গাছে হয়েছিলো ছোটো ছোটো সেইগুলোকে নিলাম সেইগুলো নিয়েই পুজো দিলাম চা করেছি জানো তো আমার বড় খাওয়া হয়ে গেছে আমার জন্য পড়ে রয়েছে কারণ আমি ভাত বসাতে গেছিলাম ভাতটা বসে আসলাম কারণ এদিকে খেতে খেতে ভাতটা ওদিকে ফুটে যাবে আর মাছ নিয়েছি ইলিশ মাছ নিয়েছি আর ওকে বললাম যে কচুর শাক এনে দাও কচুর শাক মানে আমাদের ওইখান থেকে কচুর শাক এনে দাও কচুর শাকটা মাথা দিয়ে করবো মাছের মুড়ো দিয়ে তো চলো বিস্কুট চা বিস্কুট খেয়ে নি খেয়ে নিয়ে রান্না করব তো বিস্কুট শেষ হয়ে গেছে রান্না করবো আর এ দেখো এখানে রয়েছে পরোটা এটা হচ্ছে এই মানে যে বাড়িতে রয়েছি ওই বাড়ির দাদা দিল তো খেয়ে নিই দুজন মিলে খেয়ে তারপর রান্না হাত দিই বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল ভাত হয়ে গেছে ভাত ওদিকে নামিয়ে দিয়েছি আর হচ্ছে একটু মানে ঢিলা ঢালা দিচ্ছি যেহেতু পরোটা খেলাম তো 
ভাত তো হয়ে গেছে ভেবেছিলাম সকালবেলা কি দিয়ে ভাত দিয়ে খাওয়া হবে আলু সদ্দও দিয়েছি ভাতে কিন্তু ওই যে দাদা পরোটা আনলো তো ওই জন্য পরোটা খেয়েছি বলে একটুখানি সেই হেলে দুলে কাজ করছি কারণ সব কাজকর্ম হয়ে গেছে সকালবেলায় তো ধরো পুরো ঘর দিয়ে বারান্দা দিয়ে মানে বাড়ির মানে এই বাড়ির যে বৌদিটা রয়েছে সেই বৌদি নেই বিয়ে বাড়ি গেছে বললামই তোমাদের দাদাও গেছিলো দাদা চলে এসছে যেহেতু বাড়িতে হচ্ছে গরু রয়েছে তো খাবার টাবার রান্না করতে হয় তারপরে ঘোষ আসে তো তার জন্যে দাদা চলে এসছে রাত্রিবেলা তো বৌদি আসবে বিকেলের মধ্যে হয়তো চলে আসবে তো আমি বৌদিকে বললাম তুমি আসতে দিয়ে আসো আমি রান্না করছি দাদা আমার ঘরে খেয়ে নেবে তো একটুখানি পরেই করব আর বৃষ্টি নেমেছে এই যে বৃষ্টি হয়ে যাচ্ছে দেখো প্রচণ্ড গরম দিয়েছিল গো প্রচণ্ড গরম প্রচণ্ড প্রচণ্ড গরম আর আমার মুরু সোনা কোথায় দেখাবো চলো সকাল থেকে বাড়ি আছে গো সকাল থেকে সকালে একটু বেরিয়েছিল ভোরবেলার দিকে তারপরে বাড়ি রয়েছে আর এখানটা একখানা কাপড় দিয়ে আপাতত ঢেকে দিয়েছি কারণ প্রচন্ড রোদের তাপাস ছিল ওই জন্য এইভাবে ঢেকে দিয়েছি ঠিক আছে চলো পরে দেখা হচ্ছে রান্না করব কচুর শাক তুলে আনলো সেই কচুর শাক মুড়ো দিয়ে করবো মাছের মুড়ো দিয়ে আর ইলিশ মাছে সর্ষে করবো আর একটুখানি তেল হয়েছে সেই তেলটা তেল করব তো রান্নাঘরে চলে এসছি রান্না করতে বসিয়ে দিয়েছি এখানে এতক্ষণ ধরে কচু কাটলাম কচু কাটতে জানোই তো কতটা সময় লাগে কচু কাটলাম আর এই দেখো আমার হাত পরিষ্কার আর আজকেও না খুব একটা হাত চুলকায় নিত তোমরা আমাকে কত কিছু টিপস দিয়েছ তো দেখো হাত একদম পরিষ্কার হাত কিন্তু চুলকায় নিত হ্যাঁ এইখানটাতে আছে এটা উঠে যাবে উঠে যাবে এটা খেয়াল করিনি যাই হোক এখানে কচুর শাক সেদ্ধ করতে বসেছি আর এই যে এখানটায় হচ্ছে হচ্ছে তেল ওই যে ইলিশ মাছের তেল আর এই হচ্ছে ইলিশ মাছ একদম ছোট্ট ছোট্ট কারণ মাছটাই ছিল ছোট্ট কত ওজন যেন হলো পঞ্চাশ টাকা নিল তো এক বেলার জন্য ঠিক আছে তো মুড়োটা রয়েছে মুড়োটা দিয়ে কচুর শাকটা করব আর ওই চার পিস মতো মাছ হয়েছে তো সেটা দিয়ে সর্ষে করব ইলিশ সর্ষে করব। মানে আমাদের পাড়ায় যে খুব বড় বড় ইলিশ ঢোকে তা না একদম ছোট ছোট ঢোকে বাজারে গেলে তারা এক্ষুনি পড়বে বাজারে গেলে বড় বড় ইলিশ পাওয়া যায় কিন্তু পাড়ার ওপর আছে তো ওই জন্য ওই যা পাই তাই নিতে হয় একটা ছোট্ট দেখে নিয়েছিলাম নতুন বাড়িতে নতুন রান্নাঘরে প্রথম রান্না আমার আজকে চলো সঙ্গে থাকো এদিকে মাছ হয়ে গেছে দেখতেই পাচ্ছ মাছটাকে এবার নামিয়ে কচুর শাকটা বসিয়ে দেবো কচুর শাকটা তো সেদ্ধ করেই রেখেছি তো রান্না হয়ে গেছে বাবা কি হাত খাচ্ছি হচ্ছে এই যে লাস্ট কচুর শাকটা হচ্ছে আর এদিকে দরজাটা খুলে দিয়েছি ভাজ হয়ে গেছে আজকে কোনো ঝামেলার রান্না ছিল না তবে কচুর শাক কাটাটাই যে ঝামেলা রান্না করা খুব একটা ঝামেলা না শুধু কাটাটাই বিরক্তি কর চলো হয়ে গেছে একটু মিষ্টি দেবো নিয়ে নামি নেব রান্না বান্না সেরে গ্যাসটাকে মুছে নিয়েছি খাবারগুলো গ্যাসের ওপর রাখলাম এখানে রয়েছে মাছের তেল আর আলু সেদ্ধ দিয়েছিলাম ভাতে আর হাড়িতে রয়েছে ভাত আর এই হচ্ছে কচুর শাক মাছের মুড়ো দিয়ে কচুর শাক করেছি তো এক বেলারই ওজন অল্প করেই করা আর এই হচ্ছে ইলিশ সর্ষে এই হচ্ছে আজকে রান্না বান্না আমাদের খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে এটা হচ্ছে দাদার জন্য বেড়েছি দাদা বাড়িতে ছিল না অনেকক্ষণ পরে এসেছিল বলল তোমরা খেয়ে নাও আমি পরে খাবো তো এই যে এটা হচ্ছে দাদার জন্য ভাত বেড়েছে তো চলো দাদাকে খেতে দিয়ে দিই আর এই যে ম্যাডাম ছিলেন না বাড়িতে এক্ষুনি আসলো তো এই যে খেতে দিয়ে দিয়েছি এখন বসে খাচ্ছে মাছ আর ভাত খাওয়া দাওয়া করে শুয়েছিলাম তারপর আসলো ফোন এই যে 
একটা পার্সেল ছিল তো সেটা নিয়ে আসলাম আর এদিকে আমার মনুষ না ঘুম ঘুম করছে এই যে বৃষ্টি পড়ছে জানো সেই কোন থেকে টুকটুক টুকটুক বৃষ্টি পড়ছে আর এই যে ঘুম দিচ্ছে আর এদিকে পর্দার ব্যবস্থা করতে পারিনি মানে এখনো তো করা হয়নি এত তাড়াতাড়ি তো সব সম্ভব হয় না তো ওই জন্যই কাপড়টা দিয়ে রেখেছিলাম কারণ প্রচন্ড আলো ঢুকছিল আমার না পুরো ডাইরেক্ট জানলা দিয়ে একদম আলো ঢুকবে আর অনেকটা বড় জানলা তো প্রচন্ড আলো আসে প্রচন্ড সেই রোদের তাপ টাপ দিয়ে তো ওই জন্য ওইভাবে ঢেকে দিয়েছিলাম তাহলে তো বৃষ্টি হলো আর হচ্ছে হালকা মতন করে দরজাটা জানলাটা খুলে রেখে দিয়েছিলাম তো যাই হোক এবার এটা নিয়ে তোমরা জিজ্ঞেস করবো হয়তো এটা কিসের পার্সেল দিতে পারে তো আমার একটা ব্র্যান্ড প্রমোশনের কাজ তো সেটারই আসলো অবশ্যই সেটা দেখতেই পাবে আর এই যে ও রে ভগবান দেখো কি ঘুম এটা সন্ধে ছটা বাজে গুড ইভিনিং বন্ধুরা তো আমি সন্ধে দিয়ে নিয়েছি আর আজকে ব্লগটা আমি এখানে শেষ করব আজকের পুরো ব্লগটা তোমাদের কেমন লাগলো জানি একই কাজকর্ম তবুও নতুন জায়গায় নতুনভাবে তো প্লিজ জানিও কমেন্ট করে আর ঠাকুরকে আজকে সন্ধে দিয়েই ব্লগটা শেষ করলাম ভালো থেকো নতুন ভিডিওর সঙ্গে করে আবার নেক্সট দিন খুব শিগগিরই চলে আসছি টাটা